To tutaj znajduje się jeszcze żarowska, więc to działa samodzielnie, że na SU85N jedyne kompletne, e, z, e, nawet posiadające e, systemy wizyjne e, na świecie. Jedyne kompletne. To jest wersja przejściowa między SU85 a SU100. E, Który tam dalej jest, tak, z tego co pamiętam. kawałek dalej jest. No i tutaj mamy jeszcze założoną armatę e, 85 mm, zapożyczoną z T3485. Później mamy zapożyczoną wieżyczkę z T3485, która w poprzedniej wersji nie istniała w tym pojeździe. E, zwiększone, zwiększone opancerzenie. Czyli on po prostu był tańszy w produkcji niż czołg. No tak, w podwozie plus e, dodatkowo tylko płyty. A głównym problemem było to, żeby horyzontalnie ruchę skręcić, to trzeba było No do, 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 do 10 stopni w jedną drugą stronę. Trzeba obrócić cały pole. Ale działa samobieżne różnią się od czołgów tym też, że one miały Niższe. inne priorytety, inne zadania. tak. Ich zadanie było to, że czekał na wroga w wyznaczonych miejscach, tak jak drapieżnik na swoją ofiarę. To nie było tak, że on był typowo ofensywnym drapieżnikiem, na przykład T-3485, który jechał i manewrował na polu walki, tak jak dowódcy przekazali. To zupełnie inaczej, inne miało zadania, inaczej było używane. No i tutaj mamy jeszcze 85. Możemy też sobie zajrzeć do środka zobaczyć te zegary, to wszystko jest, o i tutaj system obserwacyjny, to wszystko jest zachowane w tym dziale samobieżnym SU-85. Właśnie ten odnośnik M oznacza tej wersji przejściowej między SU-85 a SU-100. Akcyjna dla dowódcy, tak żeby miał lepszy pogląd na pole walki. No ale umówmy się, że gdyby tutaj nawet pocisk trafiając nie spowodował penetracji tego pancerza, to mamy pierwszy Pękło, sputnik. Pękłoby w tak. najmniej, e, w najsłabszym miejscu. No tak, tak. i no. prawdopodobnie e, poleciałaby tutaj ta wieżyczka do góry i Rosjanie już by mieli w czasie II wojny światowej pierwszego sputnika jeszcze z płatką. No ale to, to jest właśnie ta surowość tych e, radzieckich e, pojazdów. E, I to, że Pośpiech, 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 tak żeby zaspokoić potrzeby pola walki. Tu jego większy brak. Tak, tutaj już mamy do czynienia z... Ale też konstrukcja... Yy, po wojnie też Też na, na bazie podwozia T-34. Tak. Z, jednak z większą armatą. Tak, tutaj już mamy 100 mm i to jest tak naprawdę granica, e, kiedy mamy do czynienia jeszcze z etapem, kiedy jest monolit, a kiedy jest rozdzielne ładowanie. I mamy tu bardzo ładnie wyeksponowane e, wszelakiego rodzaju pociski, które były tutaj e, używane w tym pojeździe. Do dzisiaj żyje kierowca tego kompletnego działa samobieżnego. No, widzę nawet one pociski traf... podkalibrowe. Tak, one trafił, on trafił tutaj do nas z żagania. Do dzisiaj e, żyje e, pan, który jeździł na tym dziale samobieżnym po wojnie. E, e, pan e, Rał. I jest naszym bardzo lubianym gościem tego muzeum. Czasami przyjeżdża, oczywiście odwiedza swój pojazd, na którym służył i z którym wiąże się też pewna historia, weselna historia wyjazdu na wesele tym pojazdem, ponieważ on ze swoimi kolegami z jednostki kiedyś wybrali się na wesele bez wiedzy dowództwa. Wracając z powrotem w nocy z tego wesela zrobili wielkie e, zamieszanie w jednostce. E, byli e, poszukiwania, a konkretnie te działy co mówię, że po prostu znikło. E, no ale e, rozeszło się to po kościach, niemniej jednak e, ta historia e, do dzisiaj e, zresztą można na stronie Muzeum Broni Wentlennej ją sobie e, przeczytać. Istnieje i zawsze ten pan, który tutaj przyjeżdża tą historię opowiada na nowo. Także żyje tym e, wszystkim. No ale tutaj mamy e, dosyć specyficzne e, malowanie. Ten pojazd e, udawał w 2005 roku podczas rekonstrukcji e, jak pancera. Dlatego też to malowanie jest e, takie niemieckie. No tak, bo podobno. No tak. I co ciekawe, te działa samobieżne SU-100 były bardzo, bardzo upowszechnione też po wojnie. Między innymi Czechosłowacja dosyć dużo tego sprzętu używała bodajże do lat 60. Do nas też kilkanaście sztuk trafiło. 
Ciekawostką jest to, że ta armata, z której strony Minetek potrafiła przebić pancerz, pociski wystrzelone z niej, pancerz pantery nawet z odległości 1500 metrów. Więc na pewno dla żałów niemieckich to już było się czego bać. To było, tak, to było, to działo było już pewnego rodzaju postrachem. I przechodzimy do tych naszych super kolosów, które znajdują się w Muzeum Broni Pancernej w pawilonie B. To e, trzeba wspomnieć o Józefie Stalinie III. Nowa futurystyczna wieża. Zrób tutaj zbliżenie na jakość wykończenia wieży. Nowa futurystyczna wieża. On decydował po wojnie rozbudowany, prawda? E, nie do końca. Nie walczył na froncie. A hmm, no tak, e, tak. On. E, to były czołgi przeznaczone do walki z tymi najpotężniejszymi czołgami niemieckimi i nigdy się z nimi nie spotkały na polu walki. Tutaj ta nowa futurystyczna wieża, dokładnie tak, plus dodatkowo ten pancerz. I w taki sposób te płyty zespawane ze sobą, że sprzyjały rekoszykowaniu. A nawet jeśli by jakiś pocisk próbował, albo ośmieli się penetrować w ten pancerz, to musiał się zderzyć z przepotężnym pancerzem, grubym pancerzem czołowym. Dodatkowo, no mamy tutaj cały czas tą armatę 122 mm, no która była trochę piętą achillesową. Szybkostrzelność, dwa, czasem trzy strzały na minutę, więc biorąc pod uwagę hipotetyczną walkę z Tygrysem na polu walki, królewskim, z armatą Acht Koma Acht, szybkostrzelność była tam znacznie większa. Pytanie, no tak, bo to była jest... najlepsza armata chyba, jaką no kiedykolwiek tak. stworzono. Dokładnie tak, więc... Najpierw, sekundę, tylko wyjaśnię coś widzą. Tą armatę widzicie na zdjęciu, ona była najpierw przeciwlotnicza, ale Niemcy się zorientowali, że tak naprawdę lepsza jest nie w zwalczaniu samolotów, tylko czołgów. I zaczęto ją przerabiać na wersje czołgowe i umieszczano ją w Tygrysach. Tak. Mimo, że początkowo była ona typu flak, czyli do zwalczania amerykańskich czy też sowieckich bombowców. Dokładnie. I to e, spowodowało, że e, zaczęto budować właśnie takie czołgi. Ciekawostką jest to, że nasz egzemplarz jest jednym z dwóch, który trafił do Polski po wojnie. To był taki prezent Związku Radzieckiego, by pokazać tą myśl techniczną radziecką. A tak naprawdę pojazd posiadający jest stosunkowo dużo wad, ale tą największą wadą chyba była ta armata, ta szybkostrzelność no i stosunkowo mała ilość e, e, pocisków, które mógł tutaj e, przewozić. E, bardzo paliwożerny, że tak powiem. No i w 45 roku podczas defilady w Berlinie cały pułk przejechał, żaden się wtedy z tych czołgów nie zepsuł, o dziwo, przejechał i wtedy alianci... Szczęście dla, dla załóg. Tak, ale za, w alianci wtedy zrozumieli jedno. Jak bardzo Rosjanie chwycili ten ogon niemiecki i poszli za nimi i jak bardzo odskoczyli, a raczej zbliżyli się do aliantów. To tak naprawdę naświetliło to, że zaraz po wojnie nastąpi zimna wojna, ta, która później e, miała miejsce. Wyścig zbrojeń zbroje. we wszystkich tak. rodzajach wojsk. No tak, kiedy Patton zobaczył te czołgi w Berlinie, podobno powiedział do swoich współtowarzyszy, panowie, widzę je, ale pamiętajcie, że jak zaczną strzelać, ja jestem z wami. Ale do Patona zaraz dojdziemy. Dobrze, dobrze. Się do tak, mamy, mamy aż trzy. Te, e, bestie, prawdziwą bestię. ISO 152? Tak, ISO 152. Mamy też ISO 122, ale to jest prawdziwy potwór. E, tylko muszę trafić. I w tutaj... latach 80. w składnicy harcerskiej można było takiego dostać do, jako model do sklejania. Był bardzo popularny. No, był popularny w czasie II wojny światowej też, w sumie od 1943 roku końcówki yy, zaczęły wchodzić na pole walki. No i słuszna nazwa tego e, pojazdu, zbierowój. Tak naprawdę żaden pojazd niemiecki okresu II wojny światowej w starciu z tym pojazdem. Czyli zabójca zwierząt? Tak, można. W sensie tygrysów i panter. No tak, no elefantów i innych też zwierzątek. No, natomiast, no. natomiast żaden Absolutnie żaden pojazd nie mógł z tą siłą się po prostu, że tak powiem, nie liczyć. 
tylko muszą trafić. I tak jak w doktrynie radzieckiej celność ich pojazdów wzrastała z ilością użytego sprzętu. Więc nie jeden, a kilka, kilkanaście czekało gdzieś w ukryciu z odległości kilku, kilkunastu metrów ostrzeliwując wroga, przejeżdżające jakieś czołgi czy kolumny jakichś pojazdów wrogich. I tak naprawdę śmierć przychodziła z góry. Tutaj mamy chałbicę zamontowaną 152 mm. Tu mamy dwa rodzaje pocisków. Przeciwbetonowy oraz odmąkowo burzący. Czyli jeden strzał mógł zniszczyć cały dom. Tak, kamienica przy dobrym trafieniu przestawała istnieć. Tylko mówię, trzeba było najpierw trafić. I to była główna e, właśnie rzecz, którą musieli wykona musiały wykonać załogi tych pojazdów. A załoga to pięć osób. Dwie osoby były przeznaczone do ładowania ciężkich, bo ciężkich e, e, tutaj pocisków. Łącznie taki pakiet ważył od 40 paru do 50 paru kilogramów, więc było co dźwigać i co ładować. Szybkostrzelność stosunkowo słaba, no ale to jest pojazd, który był bardziej w defensywie. Chociaż Rosjanie z braku swoich pojazdów, czołgów używali też je do innych celów niż tylko jako działa samobieżne też i ofensywne. Jak tutaj Państwo widzą, każdy z tych pojazdów posiada na swoim pancerzu orzełka. Akurat te nie mają korony, ale to nie jest ważne, czy ma, jest korona, czy jej nie ma. To pokazuje, że te pojazdy były użyte też w Wojsku Polskim. E, I jak mówiłem wcześniej, są to mini świadkowie tamtych wydarzeń, a ten pawilon jest specyficzny, ponieważ każdy z tych eksponatów jest pomnikiem historii, dlatego też nie pozwalamy wchodzić na te pojazdy z szacunku do ludzi, którzy często ginęli, tracili życie właśnie w tych konstrukcjach. No i na sam koniec odwiedzić w pawilonie B, Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. E, przechodzimy do mojego ulubionego tutaj eksponatu. E, tutaj mamy SDKFZ 6, wydobyty e, w Wielkopolsce, niedaleko Pyzdr. Z wody? Tak, z starorzecza rzeki e, Warty. Tak naprawdę podczas wydobycia ta górna część praktycznie nie istniała, tylko układ jezny tego SDKFZ. Po półtora rocznej pracy udało się go doprowadzić do takiego stanu, jakiego widzimy go obecnie. Także w 2012 roku już tak się prezentował. Czy to był ciągnik artyleryjski, jednocześnie tak. transporter dla wojska? No tak, to był taki wół roboczy Wehrmachtu, wersja szósta, wersja pionierska, saperska. Jak widzicie, charakterystyczne jest to, że z przodu są normalne koła, a z tyłu jest gęsienica po to, żeby ułatwić poruszanie się w grząskim terenie stepów Azji. No nie tylko, także i tutaj w Wielkopolsce, ponieważ on właśnie tutaj został odkryty. Ciekawe jest to, że to nie Niemcy go zadobili, a Rosjanie. To był pojazd zdobyczny. Konstrukcja wybudowana w 1941 roku. Pod koniec wojny został zatopiony przez Rosjan w, pod Pyzgrami w starożytku rzeki Warty. Tak jak mówiliśmy, górna część nie istniała, tylko niektóre elementy widać zresztą po fakturze i strukturze tej konstrukcji, że są, to są to rzeczy, które, tak. A to już są to są rzeczy, rekonstrukcje. Tak, to są już wszystko odtworzone z oryginału. Jeśli dobrze pamiętam tego, który znajduje się w Niemczech, pojazdu, tylko że nasz jest jezdny. Na świecie istnieje 5 do 6 SDKZ-6, więc dwa są jezdne, jeden z nich stoi tutaj przed nami. No i jeszcze pancer szereg. Tak, to tak pokazane, że coś takiego też można było, załoga była na koniec wojny przewozić. Poza tym są też stojaki dla żołnierzy, by tutaj mogli przymocować sobie Mausery. Więc przewoził i ludzi, przewoził sprzęt. Tutaj jeszcze mamy dodaną chałbicę 105 mm, która była transportowana właśnie przez takiego SDKFZ. -a. Też możemy sobie zobaczyć. Taką mamy hipotezę, oczywiście jeszcze nie jest do końca udokumentowana, że faktycznie tak jest. Natomiast ten, ta chałbica trafiła do nas z łódzkiej filmówki i w tym miejscu na pewno coś tutaj było robione, zanim ona do nas trafiła. Są różne hipotezy. Jedna mówi o tym właśnie, że 
możliwe, iż ta hobbita brała udział w kręceniu znanego filmu, czyli pan pewnie wiec. Ale czy jest to prawda? Trudno to jednocześnie e, określić. Będziemy musieli udać się też do filmów, jak nas wpuszczą. Bo tam też jest masa genialnych tematów. Które mają ciekawą historię. Tak. No tą akurat wersję jeszcze mamy na takich kołach. E, no, bardziej przeznaczona do czynienia nie były, do konnego. One nie były obudowane gumą. Czy tak oryginalnie były ze stalowymi kołami? Były ze stalowymi i były też e, można wersje było późniejsze. Obudować no tak. Jeżeli tak mieli, że bym przetrafili na błoto, to ciężko było później. No ale na przykład jadąc wąski, na bruchu, uciągnąc coś takiego, stukot niesamowity, tak? Właśnie. Zresztą mamy zdjęcie z czasów wojennych, właśnie SDK języka VI, z tą lekką chałbicą, z 105, jak to Niemcy 10,5 ok, tak? Nazywajmy. I tutaj właśnie jest to zdjęcie, można sobie zobaczyć. O. Dumne podgrzybki, jak. Wehrmachtu, SDKFZ, no i właśnie ta chałbica.